హలో అండి అయితే మనం మొన్న ఒకటి మన ఎరువు తయారు చేసుకునేది చూసాం కదా అంటే ట్రైకోడెర్మా విరిడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేది చూపించాం కదా చూపించాను కదండి అది ఎలా వాడాలనేది మీకు చెప్తానని చెప్పాను కదా అది ఈరోజుకి రెడీ అయిపోయిందండి నిన్నటితో నైన్ డేస్ సో ఈరోజు రెడీ అయి అంటే రెడీ అయిపోయింది అది వాడే వాడ వాడేది చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి చూ ఇలా గుడ్డ కప్పి పెట్టాను కప్పాలి అని చెప్పాను కదా రోజు నీళ్లు చల్లానండి రోజు నీళ్లు చల్లితే చూడండి ఎంత పదునుగా ఇలా ఉందో అయితే బూజు వచ్చింది చూడండి ఇలా అయితే రెడీ అయినట్టు ఇలా ఫంగస్ బూజు వస్తుంది అంటే ఇది ట్రైకోటర్మా విరిడి అనేది బూజు శిలీంధ్రము శిలీంధ్రమే శిలీంధ్ర నాశనిగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి తెలుసుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు ఇది ఇది చూడండి ఇలా మొత్తం రెడీ అయిపోయిందండి బాగా రెడీ అయిపోయింది అయితే ఇది ఈ సిలి ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రైకోడర్మ అనేది తయారు చేసుకునేది మనం ఎరువుతో కలిపి తయారు చేసుకునేది చూపించాం కదా ఈ మొక్కలకు ఎలా వాడుకోవాలనేది కూడా మీకు చెప్తాను అంటే ఉండి సైజుని బట్టండి ఏదైనా సరే మనం ఇచ్చుకునేటప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంత ఎంత ఇవ్వాలండి లతగారు అని చాలామంది అడుగుతారు కానీ ఎప్పుడైనా ఒకటి మనం కుండి సైజ్ ఒకటి మెయిన్ అంటే చిన్న కుండి అనుకోండి ఒక టెన్ ఇంచెస్ కుండి అనుకోండి ఒక గుప్పిడిచ్చుకున్న సరిపోతుంది తర్వాత సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ఎయిటీన్ ఇంచెస్ కుండి అనుకోండి ఒక రెండు గుప్పిళ్ళు ఒక దోసడిచ్చుకోండి అలా మనకు సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది కొన్ని మొక్కలకు మనం ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఇచ్చుకుందాం అనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎంత బాగా తయారైపోయిందో చూడండి దీన్ని మనము ఒక గంపలోకి ఎత్తుకొని మొక్కలకి ఇచ్చుకుందాం బాగా స్మెల్ కూడా మనకు ఆవు పేడ స్మెల్ ఎప్పుడైనా మనం ఒకటి చెప్పాను కదండి బాగా మాగితే కమ్మటి వాసన వస్తుంది మాగిన వాసన వస్తుంది అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది అని చెప్పాను కదా బాగా వస్తుంది చూడండి స్మెల్ కూడా అసలు మాగినట్టుగా తెలిసిపోతుంది దాన్ని బట్టి మనము అంటే చీకిన పేడ ఎప్పుడైనా సరే చీకిన పేడ బాగా చీకిన పేడ అయితే మాగినట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలండి ఇంకోటండి మనము పచ్చి పేడ అయినా కూడా అంటే అటు కంప్లీట్ పచ్చిదైనా వాడుకోవాలి లేదా బాగా చీకిన పేడైనా వాడుకోవాలి మధ్యస్థంగా ఉన్న పేడ అయితే మాత్రం దయచేసి వాడకూడదండి ఎందుకంటే వేరు కుళ్ళు పురుగులు వచ్చి వేరు పురుగులు వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంది దాంట్లో కాబట్టి మనము మధ్యస్థంగా ఉన్నటువంటి పేడని అవాయిడ్ చేయడమే కరెక్ట్ బాగా పచ్చిది ఒక రోజుతో అలా వాడుకోండి పర్వాలేదు అది ఎలా అప్లై చేయాలనేది కూడా మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను పచ్చి పేడని కూడా ఎలా వాడుకోవాలనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను అయితే మనము ఈ సిలిండ్ర నాశని అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి చెప్పాను కదండి ఎండు తెగులు వేరు కుళ్ళు అనేటువంటి దానికి యూజ్ అవుతుందని చెప్పాను కదా మీకు అయితే చూడండి మా మామిడి చెట్టు ఎన్ని కాయలు వచ్చాయో లాస్ట్ టైం బాగా కాసింది అసలు ఎంత బాగా కాసిందో ఈ సంవత్సరం ఇలా తయారైందండి అంటే ఎండు తెగులు చూడండి ఆకులు బాగా ఎండిపోతున్నాయి దీనికి ఎండు తెగులు వచ్చిందండి సో ఇప్పుడు ఈ ట్రైకోడర్మా విడి అనేది మనము మొక్క కుండి సైజ్ చూసారు కదా సిమెంట్ కుండి అండి మాది మా మామిడి మొక్క పెట్టిన కుండి అయితే దీనికి తగ్గట్టు మనము ఇది చూడండి ఒక రెండు దోసిళ్ళ పైన ఇచ్చుకోవచ్చు ఇలా మొత్తం చుట్టూ వేసేయాలండి అయితే ఇంకొకటి మనం ముఖ్యమైన విషయం చెప్పుకున్నాము మొన్న మనము ఏంటంటే తయారు చేసినప్పుడే చెప్పుకున్నాము కుండి ఎప్పుడు పదునుగా ఉన్నప్పుడే ఇచ్చుకోవాలి అని చెప్పాను చూడండి పదునుగా ఉంది మాది పదును మీదే ఇచ్చుకోవాలి తడి మీదే ఇచ్చుకోవాలి ఈ ఎరువుని అదొకటి మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అప్పుడే ఇది పనిచేస్తుంది ఎరువు వీళ్ళ పైన ఇచ్చాను చూసారు కదా అంటే కుండి పెద్దది కాబట్టి మనకు కుండి సైజ్ని బట్టి మనము ఇచ్చుకోవాలి అయితే ఈ సిలిండ్ర నాశనితో ఎండు తెగులు మెయిన్ మనకు ఈ ట్రైకోడర్మా విరిడి అనేది ఎండు తెగుల నివారణలో బాగా ఉపయోగపడుతుందండి అన్ని మొక్కలకి ఇచ్చుకున్నా మనకు నష్టమేం లేదండి ప్రతి మొక్కకు కూడా తెగులు లేనటువంటి మొక్కకు కూడా మనము ఇచ్చుకోవచ్చు దీన్ని అన్నిటికీ అప్లై కూడా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మెయిన్ ఉన్నది మనకి ఇందులో ఏంటంటే ట్రైకోడర్మా తర్వాత ఆవు పేడ ఈ రెండు చాలా ముఖ్యమైన పోషకాలు కదండి మనకు మొక్కలకు కాబట్టి అన్ని మొక్కలకు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఇదండి ఈరోజు మనము అంటే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ట్రైకోడర్మా విరిడి అనేది మనము ఎలా తయారు చేసుకున్నాము అనేది చూపించాను ఎలా వాడాలి ఏంటి వాడితే బెనిఫిట్ ఏంటి అనేది మీకు ఇప్పుడు ఎలా వాడాలనేది చూపించాను కదా ఓకే అండి మరి బాయ్